ഹായ് ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എന്റെ മറ്റൊരു മൂവി റിവ്യൂ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഒരു വെബ് സീരീസ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മാർച്ച് ഇരുപത്തി രണ്ടിന് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഇന്ത്യ കനേഡിയൻ സംവിധായകനായ റിച്ചി മേത്ത സംവിധാനം ചെയ്ത ദ ഡെൽഹി ക്രൈം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സീരീസ് ആണ് ഈ സീരീസിന്റെ പേര് എടുപ്പത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നടന്ന സംഭവത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ഈ ഒരു സീരീസിന്റെ കഥയും ചെറുക്കഥയും ജയിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഡൽഹിയിൽ നടന്ന ഗ്യാൻ ലൈഫിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് ഈ സീരീസ് സംവിധാനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഡി സി പി വർത്തിക ചതുർവേദി എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രമാണ് ആ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ബോളിവുഡ് ആക്ട്രസ് ആയ ഷെഫാലിഷയാണ് ഈ സീരീസ് മൊത്തം ഏഴ് ചാപ്റ്റർ ആണുള്ളത് ഈ ഏഴ് ചാപ്റ്ററും ഓരോ ചാപ്റ്ററും നാൽപ്പത് മുതൽ അമ്പത് വരെ മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യവും ഉണ്ട് തീർച്ചയായും ഇതൊരു നമ്മൾ എല്ലാവരും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു വെബ് സീരീസ് തന്നെയാണ് അന്ന് ആ ഡൽഹിയിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് തന്നെ ഈ സീരീസിന്റെ സംവിധായകൻ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സീരീസിന്റെ എങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതിലേക്ക് നോക്കാം ഈ സീരീസ് ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ വർത്തിക ചതുർവേദി എന്ന് പറയുന്ന ഡി സി പിയുടെ വോയിസ് ഓവറിലൂടെയാണ് വോയിസ് ഓവർ തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ പോലീസുകാർ വാഹനം ഒതുക്കുകയും ആക്രമിക്കപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയെയും പുരുഷനെയും വാഹനത്തിലേക്ക് കയറ്റുന്നതുമായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് ആ വാഹനം വെക്കേണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ പെൺകുട്ടി എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ കേസിൽ അന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരായിട്ടിരുന്നവരെല്ലാം നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് സംവിധായകൻ അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് വർത്തിക ചതുർവേദി അതിനുശേഷം അവരുടെ സബോർഡിനേറ്റ്സിനെ എല്ലാം നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ച് വീണ്ടും അന്നത്തെ ദിവസത്തേക്ക് വരികയാണ് വീട്ടിലായിരിക്കുന്ന വർത്തിക ചതുർവേദിക്ക് കോൾ വരുന്നു അന്ന് തന്നെ ഒരു പെൺകുട്ടി ഇതുപോലെ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വരിക എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതൊരു യൂഷ്വൽ കേസല്ല ഒരു സാധാരണമായിട്ടുള്ള കേസല്ല എന്ന് അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുകയും അവർ ആ സംഭവ സ്ഥലത്തേക്ക് പെൺകുട്ടി അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്ന ഡോക്ടർ ആ കുട്ടിക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അവർക്ക് പറ്റിയത് എന്ന് വർത്തിക ചതുർവേദിക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് കേട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു മാനസിക സംഘർഷം വളരെ വ്യക്ത വളരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഷപ്പാരിഷ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെ തുടർന്ന് ഈ കുറ്റകൃത്യത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടവരെ ആരായിരുന്നാലും എത്ര വലിയ ആളായിരുന്നാലും ഒരു കാരണവശാലും അയാൾ രക്ഷപ്പെടരുത് എന്നൊരു തോന്നലോട് കൂടി തന്റെ ടീമിലുള്ള സബോർഡിസിനെ എല്ലാം അപ്പോൾ തന്നെ വിളിച്ചു വരുത്തുകയും അവിടെ നിന്നും സീരീസ് ചൂട് പിടിക്കുകയും തുടങ്ങുകയാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഡൽഹി പോലീസിനെ നമ്മൾ അപ്രിഷ്യേറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്രൈമിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നവരെല്ലാം പലരും പല ജോലികൾ ചെയ്തിരുന്നവരാണ് പലരും പല ദിക്കിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ ആൾക്കാരും ആണ് ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് അവർ ആ ആറ് പേരെയും കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു സീരീസിലെ ചില ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞാൻ തോന്നും നമുക്ക് വല്ലാതെ വിഷമം തോന്നും ചെയ്യുന്ന അത്രയും വലിയൊരു കുറ്റകൃത്യം ചെയ്തിട്ട് യാതൊന്നും അറിയാത്തത് പോലെ കുറച്ചു പേർ ജോലിക്ക് പോവുകയും മറ്റു ചിലർ നാട്ടിലേക്ക് പോവുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ക്രൂരനായ ഒരു കഥാപാത്രത്തിനെ ഇന്റർവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സീക്വൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം ഒരു അംഗവൈകല്യമുള്ളൊരു വ്യക്തി അയാൾ പറയുന്ന വാക്കുകൾ കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അയാളോട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേഷ്യം തോന്നിപ്പോകും ഇവനെ തന്നെ അടുത്ത് തൂക്കി കൊന്ന് കളയാനൊക്കെ തോന്നിപ്പോകുന്ന രീതിയിലാണ് സംവിധായകൻ അത് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പെൺകുട്ടി തനിക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് പോലീസുകാരോട് പറയുന്നതും മജിസ്ട്രേറ്റ് ഭയങ്കര ദേഷ്യത്തിൽ വരുന്ന മജിസ്ട്രേറ്റിനോട് അന്ന് സംഭവിച്ചതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ കണ്ണ് നിറയുന്നതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അന്ന് നടന്ന സംഭവത്തിന്റെ ക്രൂരത എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഒരുപാട് അന്ന് നടന്ന സംഭവത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നില്ല എനിക്ക് എന്നെ പറയാൻ എന്തോ പോലെ ഉണ്ട് സോ നിങ്ങൾ അത് സീരിയസ് കാണുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് അത് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം അന്ന് അവിടെ നടന്ന പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ആ പ്രൊട്ടസ്റ്റില് കൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പോലീസുകാർക്ക് മുകളിൽ നിന്നുള്ള പ്രശ്നങ്
നൂറ് ശതമാനം അതിനോട് കൂറ് പുലർത്തുകയും എന്നാൽ അത് അതുപോലെ ചിത്രീകരിക്കാൻ നിൽക്കുകയും ചെയ്തില്ല അത് വളരെ ഒരു പോസിറ്റീവ് കാര്യമാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അത് അതുപോലെ നമുക്ക് എടുത്ത് കാണിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഉള്ളൂ എന്നാണ് സംവിധായകൻ പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്താ പോലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ നൂറ് ശതമാനം കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ വലിയ പ്രത്യാഘങ്ങളിലേക്ക് തള്ളിവിടാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കും അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ചെയ്തത് അതും അദ്ദേഹം വളരെ നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിൽ ഒരു തെറ്റായ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കൂടി ഇതിൽ അവർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ചിലപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനങ്ങളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണം ഉണ്ടായിരിക്കാം അന്ന് ആ സീരീസിൽ ഒരു ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതായത് തന്റെ പോക്കറ്റ് അടിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് ഒരു വ്യക്തി ചെന്നിട്ട് പോലീസുകാരോട് കംപ്ലയിന്റ് പറയുന്നുണ്ട് ഈ സീരീസിൽ അത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അപ്പോൾ തന്നെ പോലീസുകാർ അതിനെ നടപടി എടുക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് പക്ഷെ എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചത് പോക്കറ്റ് അടിച്ചു എന്ന് അദ്ദേഹം പോയി മൂന്ന് പേരോട് പരാതി പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മൂന്ന് പേരും അത് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാണ് അതായത് അതിനോട് താല്പര്യം കാണിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആ ഒരു സംഭവം കൊണ്ട് ചിലപ്പം എല്ലാം ഒന്നും നേരെ ആകാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റപ്പെടുക എന്നുള്ളത് എല്ലാ പോലീസുകാരുടെയും ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അത് അവർ കൃത്യമായി തന്നെ നിർവഹിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ എന്ന് നമ്മൾ ഒരു നിമിഷം ആഗ്രഹിച്ചു പോകുന്ന ഒരു നിമിഷമാണ് അത് സോ ഈ സീരീസ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും കാണുക കുറച്ച് ഡിസ്റ്റർബിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും ചില ചില സീക്വൻസ് ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നിർത്തിയിട്ടാണ് കണ്ടത് നിങ്ങൾ പക്ഷെ നിങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ കാണാൻ നോക്കുക പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാണുക കണ്ടതിനു ശേഷം അതിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ ഈ ചാനലിൽ ഈ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക സോ ഇനി അടുത്ത മറ്റൊരു മൂവിയിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം